Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. Today is Monday, and we're checking that we have some absences. Tenemos un par de ausencias. ¿Verdad? I know that the flu is like increasing because of the levels. I know. There are difficulties. Even the last week I got flu. La semana pasada yo tuve gripe también. Eso estuve bastante mal con la infección en la garganta también. Y pues, we have to take care. A lot. Tenemos que cuidarnos mucho. Realmente eh, está incrementando muchos casos y pues no hay que bajar la guardia. So, welcome back to the next uh, English class. What about Juancito? Hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. No flow in your home? No hay gripe en tu no. casa? No. No yet? No, no. Y espero que no tenga. I really, I hope. Yeah, thank you. Yeah, we have to take care. Remember to use your mask, face mask. Use and... mask. Essential. Yeah. Use yes, mask. Yes, uh, clean, wash your hands as soon as possible. Every time you, you have contact and, well, a lot of things that we have to deal with. Tenemos que lidiar con un montón de cosas ahora. ¿Verdad, Juancito? Okay. Uh, nice to see you again, Juan. Okay. Uh, Monday, okay. It's a difficult day, but let's, let's see what we can do. Okay. We have also Carlos. Good evening, Carlos. Good evening, teacher. Luego, con ese tu fondo te ves así estilo retro, así como... Ah, y, y ese logo es tuyo no, es el de las como se llama, de las motherboards de la Gigabyte la, ah, okay. ah, mother, oh, ok ok, nice, how are you tonight? I'm very tired and, and hungry ok, come on you can have some snacks or you can have dinner just let me know, verdad, y me avisas si comes o algo para eh, darte tu momento y después preguntarte ok, Carlos so. ah, aguantamos Bye. Estamos con todo. Okay, nice. Nice. Okay, thank you, Carlos. Here we have Saul. Good evening, Saul. Good evening, teacher. How are you tonight? Nice. Nice. Okay, perfect. Thank you. And here we have also Mauricio that he he got the flu. También tiene gripe. Uh, Berito, we have Elia, Frank, Isela, Flor. Okay. Silvia. Aha, Silvia, sí estaba viendo que, que estás... Estás mal de salud, ok. Sí, so, sí, espero, sí, que, espero que te mejores. Te oye, porque si estoy algo congestionada, pero aquí no, estamos. te entiendo, te entiendo, sí, ya te escuché. Está bien, okay. espero que te mejores. Ok, Silvia, nice. Si sí, vas okay. a estar solo de oyente, entonces no te preocupes, no te voy a poner a hablar ni Gracias. nada de eso. Ok, solo yeah. hay que poner atención ahí pues a las clases y todo. Ahí seguimos. Ok, Teacher, you have... Yes, one Juan. question. Tell me. Eh... The lesson number nine. Yeah. Oh. Do you have some it's difficulties? Delivered. Yes. Okay, we're going to check it. Okay. Okay. Yes. yes. Uh, okay. Um, we're going to check it in a moment. Paso lista y vemos eso. See, if you have some difficulties, okay, no problem. We're going to. Yes. Thank Let's you. give a check. Perfect, Juancito. Thank you for telling me. Gracias por decirme. Okay, I'm checking the ones that are not available. Um, okay, so let's see. Okay, who else? Mm -hmm. Okay. So welcome to another English class. I know that uh, these days are irregular and remember that we are almost uh, in the middle of the course. Ya casi estamos a la mitad del curso, de hecho mañana, tomorrow. So we're going to take some exercises if you have some difficulties. Sometimes it's the platform. A veces es la plataforma, si es un punto, es un espacio, una coma, but we're going to check it. And by now, we are here on class number nine, class number nine, okay? Eh, llevamos buen ritmo. 
considero que vamos avanzando bastante. And today we're going to study how to use would and would like to. An easy topic that you already know it. Ya saben este tema, but we're going to have a review in case you have some difficulties uh, by using it. Marvin, how are you? Are you better now? ¿Ya está mejor, Marvin? Because yes, you were trying to say, okay, ya. Yeah. Yes, okay, we excellent. are ready. That's perfect, ya ves? Es lo bueno cuando ya estás de regreso. Okay, perfect, Marvin. Thank you. And before we start, maybe I'm going to check what Juancito was saying. Mientras le damos tiempo. Le vamos a dar tiempo acá mientras se conecta. Y vamos a ingresar aquí a la plataforma. A ver qué. Janet, good evening. How are you tonight? Good evening, teacher. Yes. How are you tonight? Night. Nice, good. teacher. Nice, okay, perfect. No flu, no hay gripe, ¿verdad? Eh, poquito, sí. A little bit. Few, okay. Sí. Okay. Yeah, remember, uh, you have to take care of yourself. Que cuidarse. No olviden. No olviden cuidarse, okay? Um, let me check if you have. Lo que pasa es que como estoy dando otro, dos cursos. Ah, aquí está, módulo cuatro. Como estoy dando otro curso los fines de semana. Entonces, pero no se preocupen, ustedes son el, el grupo más genial. No los cambio. No los cambio. Ok. okay problem. Y hay, sí, porque así, si no estuviera, si, si estuviera así lo acá, dice aquí. No, de verdad, vean. Cuando vean está dice, con ellos dice, ustedes son el grupo que no los cambia, les dice. No, Heavy. hombre, vean, vean ahí los grupos, en, ahí están en YouTube, vaya, porque no les digo eso. Ah, ok. Maticha. De vera, eh, Florcita. Qué <ríe> bárbaro. Dichosos los que creen, sin haber visto. Ok, vamos a ver acá. Ok, perfect. Vamos a ver. Mm, ya, ya, ya hay Florcita saliendo. Pues si estuviera Carly también ya hubiera salido con todo, pero pobrecita está con, con gripe. Ok. Um, let me check uh, what exercise. Um, Juancito, eh, section number two. Juan, eh, no te escucho. I'm sorry. Yes. Eh, what, what exercise? Eh, section two. Eh, Midterm. Two, three, four, oh, five. Eh, 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 okay. The first exercise. Okay. The El first primero sí lo hice. Vaya, el primero me parece aquí. This... Uh, sería, no me gusta la más. Uh, would, ¿verdad? I would. Yes, I would. Vaya, con eso no hay problema. Yes, I would change this product. Ok. La lógica era que empezar con el to be, ¿verdad? No, permítame, ejercicio 6, tarea 6, o, o sea, el ejercicio 1 no, no. de, de la unidad. Tarea 9. 9. 9. 9, ok, instructions on scramble. Uh -huh. Ah, the first one. Ok. First one, yeah. I will change this product. Ese está bien. Mm -hmm. Ah, es que sí, es sí. on scramble. On scramble, hay que ordenarlo, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. ¿Y te sale bien o te sale mal? El primero, si me sale bien, del 2 okay. para adelante, lo okay, he cambiado you have de some difficulties. Forma. Ok, ok. Yes. Uh, let me check this. We have some number 2, 3, 4, and 5, right? Uh, what do we okay? Okay, 
Okay, I'm going to do something. Check this. Revisa eso. Revisa la, 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 lo que te acabo de mandar. Wouldn't stay in this place. Ahí está en el, en el chat grupal de Zoom. Y el we, ¿a dónde va? Eh, como ya está. O lo puedes probar así. Lo que pasa es que bueno, mi referencia es la, la imagen siguiente después del 2. Se, dice... se debe poner el Wii primero. Tiene que ponerlo al principio, ah, si no, no la agarra como buena. Ah, va, entonces y, es el Wii. Y en eso tiene Aunque... que ponerle punto al final en todas esas Ajá, relaciones. Correcto. Exacto. Eso, eso es, es hecho. Y vaya, vaya. Bien curioso porque en la plataforma ya aparece el Wii. No tendrían por qué agregárselo ustedes. Sí. Sin embargo, sin embargo, hay que es agregárselo un... y el punto al final. Tiene un, siento que es un error quizás. Eh, considero que sí. Considero que sí, es un, es un error. Bien. Eh, el resto ya hizo ese ejercicio, el 9. Ya, también hay ya. uno al final, creo que es en el middle ten. Yes. Eh, que no le aparece el like, porque son estos mismos los que aparecen, ¿verdad? En el, en el examen de sí. medio curso. Y hay que agregarle el like porque no aparecen en, en las oraciones. Ok. Veamos entonces ahí eh, si tenemos dificultades con, con este. Eh, te acabo de enviar la de la 2. ¿Verdad? Sí. ¿Ya la probaste, ah, Juancito? Ahorita estarías. Hoy sí. Hoy sí te dio. ¿La 3? ¿Ya la intentaste hacer también? Igual. Porque es que estoy viendo que en la 3 aparece el wood al inicio, sí. y eso es lo que los desorienta. Mm, yo sí, por eso es que yo lo he, lo he mm. hecho así, en base a, a lo que referencia, así porque en la primera claro. dice hay, y empecé uh -huh. con hay. Entonces, la segunda, we, em, tenía que empezar con we, ¿verdad? Uh -huh. Yo me desorienté ahí, pero ahí lo mandé al chat, cómo quedan todas, pero tiene error porque no quedan así. Y quizás por eso le dije a usted, Ticha, que yo me, el viernes como que ahí me confundía, pero no sé si es la plataforma a la que falla, pero ahí está cómo se, cómo los agarra y tiene que poner el Ah, no, pero más. a ti, a ti ya te salió bien, eh, Flo. Sí, sí, yo sé, pero me costó como un día hacerlo. Ah, sí, sí, es, sí, porque te tardas en las combinaciones, Correcto. ¿verdad? Pero, mmm, ya, ya vi. Sí, pero ahí, ahí pero... también se la... Y yeah. más que todo de aprenderse la estructura de cómo se estructuran eh, esas cosas. Eso. Porque, es. bueno, no, yo la primera creo que me salió súper rápido. Por eso, porque pero, más o menos pero, recordaba la estructura, cómo se es la estructura. estructura. Y también es porque no hemos visto el tema. Ahorita vamos a ver el tema. Es por eso. Pero para que tengan una idea, ahí les envié prueba, Juancito, con, con las opciones que envié. ¿verdad? Sí, ahorita ya. Ok, ah, gracias. Pero creo que ahí sería así, no, no problem. Entiendo que sí. hay dificultades con la plataforma, especialmente en A2, porque ya aparece Wii, no habría por qué agregarlo. Sin embargo, siempre hay que agregarlo. En A3 aparece Wood, al inicio no tiene por qué estar Wood, porque no es una pregunta, Ajá. ¿verdad? Es una negativa. He wouldn't. Eh, correcto, la 4 sí. Lleva wood, pero no tendría que agregárselo, pero hay que agregárselo. <risa> e ese es el relajo. Y la cinco, que sí aparece day, pero hay reescribirlo. Okay. ¿Verdad? Pero igual cualquier cosa, este, ahí tiene, pero usted ya, ya mandó las la respuestas, igual. Sí. Eh, ya, ya les di las opciones aquí en el chat de Zoom. Y yo entiendo que ustedes rara vez consultan algo porque sé que intentan de diferentes maneras, se rebuscan. Y, y está sí. bien también comentar porque cuando ya, ya se han hecho muchas combinaciones y no se llega a la estructura está bien comentarla pues si estamos aquí si hay alguna que da problemas igual yo les apoyo con las opciones okay. 
Así que, okay. thank you, Juancito. Okay, okay perfect. Yeah. Si hay otra que le da dolor de cabeza, ahí me comentan, ¿verdad? Como les digo, la plataforma tiene sus ventajas, pero también hay muchas cosas que tienen que mejorar todavía, ¿verdad? Sí, ahí solo la última que decía, compañero, que es la uh -huh. que, que, que hay así que agregarle es, pero... like, algo así, dijo. Sí, ese era en el midterm, Marvin. Sí. Sí, es, es en, el, en, el, en el de medio curso. Ah, Lo que vaya. pasa es que aparecen, aparecen todas las mismas frases, ¿va? porque es una de las mismas oraciones que están aquí, solo que uh -huh. dentro de las que le aparecen no aparece el like. Entonces uno dice, va, entonces esta no lleva like y la escribe sin agregarle like y se la pone como mala. Entonces Exacto. ahí tiene que poner I will like y lo demás yeah. de la oración, ¿verdad? Porque es parte de la estructura de la oración. Pero dentro Ajá. de las opciones no le ponen like, sino que uno tiene que agregarse. Uh -huh. Quiero ver. Ahí está en el chat. Carlos lo mandó. Yo igual así lo tengo. Ah, es, es la parte 4. Es la parte 4. Sí, es si la no parte 4. 4 de 4. Ajá. Uh -huh. I would like. Uh -huh. I would sí, like es, to change es, es, this product. Es correcto, es correcto, porque hay, okay. hay que eh, unscramble. Hay que, ¿cómo se llama? Ordenar. Sí. Pero aún así no me la pasa, no me la chequea, ni con el punto, no? ni sin el punto. Como no, ya te voy a comentar. Así, mira. Que voy a intentar. Uh -huh. Así debería ser. Uh -huh. Con el punto o sin el punto, como, como te lo acabo de enviar. Ok. Y en y la segunda, voy a... ¿cómo sería? El de stay in the place. Ajá. Sí, eso ya lo voy a explicar. Te lo voy a mandar ahorita, pero ya lo voy a explicar. Lo que pasa es que esa es una estructura que no he explicado. Por eso que ustedes tienen dudas. Ahí, ¿verdad? Como, como, como decía Marvin, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver eso. Ahí se las envié, pero ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Para que no tengan dudas. Aunque para los que han estado conmigo en los cursos pasados, eh, no sé si se recuerdan, pero empezamos a utilizar el Word para que ya tengamos una idea. Ajá. En avanzado, sí. ¿verdad? Se lo di sí, por no, anticipado. De hecho, sí, de hecho, sí, yo me acordaba del Word. Pero, cabal, no sé si es por pues sí, ya me salió. la plataforma. Ok. Pero nice. ahí sí que, por un lado o por otro. Ok, no problem. Thank you, teacher. Que, you're welcome, my friend. Los demás vean en el chat ahí, anoten esas, esas oraciones por si tienen dificultades, para que, ¿verdad? Tengan mayor este, puntaje. Ok. Um, let's check this. We're going to start this class by very simple question. Have you received refunds for a product or service? Han eh, recibido algún reembolso por un producto o un servicio? It eh, has to do with warranty. Tiene que ver con garantía. And it can be with a discount or change your product. I don't know. Alguien que me levante el emoji del dedito, ¿verdad? Si alguien ha recibido refunds, reembolso, cambio de algún producto, warranty. Ok, here we have Juancito. I guess he's the only yes. one. Yes. Ok, what eh, product? eBay. Juan? Ejemplo. eBay. Ajá. Amazon. Ah, eh, the last product is Scanner. Over the two. Oh, really? OBD. So the product, okay, the product was bad condition or it was no mistake? Bad. It, it was an error. No, no, no. llegó a, a. Ah, didn't arrive. O sea, didn't arrive. Lo pagué, dije que lo despacharon, pero cuando empecé a preguntar si ya, porque me, me avisaron que ya había llegado, cuando dije a preguntar en mi casillero, no había llegado. No, no Entonces, product in there. Okay. Me hicieron el reembolso 
Okay, yes. But it is uh, really disgusting because you were waiting for it. Estaba esperando. Even you were like, it took time, tomó tiempo de tu vida and all those things. And at the end, you don't have the product. It's like, es como que. Yes. Uh, no, no, bad service, right? Definitely. Okay, yes. so. Okay, thank you, Juancito. It's for scanner. Y, flow. Cabe la, la, the, cabe la, la. Aplicación no es Amazon. Muchas veces es el proveedor. Ah, oh, ok. It's the provider, the supplier. Yes. So, It is exactly. not Amazon indeed. No es propiamente Amazon que te envía. Ok. Exactly. Amazon is the, yes. Is the platform. Ok. And it is that yes. enterprise. Ok. Cuando es de Amazon, ya yeah. así. Really good. Really good. Ok. Maybe I'm going to try it. Yo voy a intentarlo. Ok. Yes. Thank you, Juancito. Very nice. Okay. What about Flor? Uh, do you have any products? Uh, bad product, mistake, or ha habido un error, or didn't arrive, no llegó? Eh, sí. Una vez, eh, a los dos días, te compraron una computadora, estaba mala. Y la fuimos a, a, a reclamar porque estaba la garantía, o sea, no tenían hecho días y sí me la cambié. Mm -hmm. Okay. And so that is like bad product. It is not good conditions. No está en buenas condiciones. So, unfortunately, unfortunately, fortunately, you can ask for the warrant. Some yeah. cases, uh, there's no warrant. No hay garantía. Or the warranty covers one year. O la garantía cubre un año. Okay, one year. And unfortunately, after that year, the product breaks down, se arruina, cuando decimos break down. Hay que pagar extra para que tenga más yeah. tiempo. And that's it, uh, to cover more time, yeah, you have to, to pay extra money. In my case, I have a difficulty uh, two, week, two weeks ago, I bought a smart TV like two years ago, and it is, a uh, It got what well, it has Android system, really good uh, TV. Unfortunately, after one year, the warranty finishes, and then my TV bre broke down. They ruina mi televisor. <laughs> so because of the guarantee, so I had to 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 take it to another person to repair it. Así que tuve que llevarlo que me lo reparar, but in another place, so I had to pay extra for that so uh, that that's something negative when the guarantee covers just one year when the cover is mm. yes not that good right okay well in for the rest mauricio says that he uh, had a, a refund a el to reembolso por producto no recibido similar to juancito okay a refund uh -huh, that that's different okay so well In some other cases, when the product is not good, you can have a discount in another product or you can change the product if you have it in bad conditions. But the, those are like different uh, situations that may happen. Okay. Vamos con estos. Comenzamos con prizal verbs. Fíjense bien. Los prizal verbs son verbos que son compuestos por dos palabras. So, put on, no leído así seguido, put on, ok, put on, ponerse, take off, quitarse. Pick up es eh, recoger a alguien. Eso significa, pick up es significa recoger. Eh, Berito, hello, are you there? Or are you busy? Hola, Hola teacher. Tengo trabajo otra vez. Lo siento. Pero aquí estoy. Sí, aquí estoy participando. Ay, eh, are, are you at home? Sí. Okay. Yeah, you said that you bought separate spare parts for your car. Sí, así se pone uh, el repuesto para mí. Yeah, yeah. Okay. Oh. Okay, but you didn't have any problems after that. No tuviste más problemas con eso. Sí, 
Okay. No al momento. Todos los que dicen oh. que no tienen garantía, por ejemplo, okay, yeah. productos yeah. así como puntos yeah. de agua y cosas así. Okay, well, good for you because you could take advantage of that. Okay, thank you for sharing your um, your experience. Okay, we continue. Put on, eh, ponerse, take off, quitarse, pick up, recoger, drop off, dejar. Talking about a person. También se puede decir pick up something, recoger algo del suelo. You can say, pick, okay. So in this case, pick up is, for example, when you go to the airport and you pick up some relative, a friend, whoever, or you can go to the airport to drop off. Puede decir el aeropuerto a dejar a alguien. Get on is uh, subirse. Get off, bajarse, especially from get on uh, the bus, cars, and so on. Okay, run after, eh, perseguir, run away, escapar, run away. Creo que ahí se llama una canción de los pericos. Okay, speed up es eh, acelerar, that's speed up. Slow down es desacelerar. Okay, so here we have different phrasal verbs that can be really useful, uh, specifically, For example, when you go to a shopping, uh, you can say, okay, try it on. Put on that shirt. Prueba, ponte esa camisa. So uh, you can use these phrases or you can ask favor, puedes pedir favores. Could you please pick me up? Can you pick up me, please, in the airport? Puedes pasar a recogerme. Okay, so you can use this. And so on. So, Uh, we're going to check the attendance list. Please say hi, hello, good evening, and say one of these phrasal verbs, okay? And we start with Abel and Nilsson. Are you there, Abel? Yes, teacher. Okay. Pick up, drop up. Thank you, Abigail Elizabeth. Present, from my way. Thank you. And Alexandra is moving, Silvia is sick, Brenda, I don't know, Brenda is there? Hello, get Hello. off, get off. Okay, thank you. Uh, Carlos, your turn. Okay, uh, run after, run away. Okay, thank you. Douglas, I don't know if Douglas is there. I guess no. Right, okay. Elia, good evening, Elia. Good evening, teacher. Okay, get what about your phone? Get off. Okay, thank you. Florcita, you go. Uh, pick up, draw off. Thank you. Frank, hello, Frank. Good evening, teacher. Good evening. Put on, take off. Perfect. Gisela, I don't know if Gisela is kind of busy, is that ocupada, he's a little. I'm here, teacher. I'm cooking. <laughs> ah, cooking. Okay. ¿Me dejas algo? Thank okay. you. Thank you. ¿Me avisas cuando ya, ya esté ya Thank en clase? You. Okay. You're welcome. Uh, Mauricio is sick. Juancito. Yes, teacher. Okay. What about you? Teacher, I say put on or put on. Put on. Put on. You can say it. Put on. Porque put on. I hay una vocal acá y otra vocal acá. You yes. can say put on. Mm -hmm. es, eh, me sonaba una canción a put on. Really? Which one? Yeah. Because I don't remember. Mm. It's rap. Ah, it's a rap. Really? Yes, yeah, rap. Okay, that, 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 that's why. Maybe, okay. Kind of interesting, Juancito. Escuchando rap. Okay. Juancito. Yes, I like of life, rap. Of life. Nice, perfect. <laughs> Okay, Julissa is kind of busy. Carly, I'm sorry because Carly is sick. Y es por lo que veo que estaban seguro, pobrecita. Laura, maybe not, right? Present teacher. Okay, Laurita, what about your phrase? Um, room after, room away. Okay, perfect. Marvin, your turn. Hello, I'm here. Um, Drop off. 
Perfect. Janet. Hi. Good evening, teacher. Good afternoon. Anyway. Okay. Uh, we go now with uh, Saul. Hi there. Good evening. Good evening. Uh, speed up. Uh, slow down. Perfect. Thank you. Um, Berito. Pick up. Thank you. Okay. And so you can notice a, a lot of this. Thank you, Berito. A lot of these frital verbs, frases adverbiales, o, o, sí, de adverbiales. Por ejemplo, yo esta de speed up. Hay una canción de, que se llama Patience, de Angel Rose. Dice, you can speed up the time. Ahí me aprendí ese, ese phrasal verb. Dice, mama said, no recuerdo que la mamá le, 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 le decía eso. You can speed up the time. No puedes, ¿verdad? Acelerar el tiempo. And a lot of phrases that Juancito said, you can find it. Eh, especialmente hip hop y en el rap usa bastantes phrasal verbs. Yes. Bastante. Yeah, it is really common. Ok, eh, we continue here. We have some other verbs. Tenemos otros verbos. Positions of the body. Kneeling. Kneel significa rodilla. Kneeling, arrodillarse. Lying es estar echado. Ok. Lying. That is very common when you are in the living room. Ok. Slouching. Ok. Is when you are like waiting. Kind of bored sometimes. Crouching. Aquí está Juancito practicando Kung Fu. Ok. So crouching is cuando, cuando tú te agachas. Leaning. Lean es apoyarse. Lean. ¿Verdad? Squaring, ¿verdad? Es ponerse de cuclillas, como la selección. Sitting, you already know, and standing, ¿ok? Lying, kneeling, slouching, crouching, leaning, squaring, ¿ok? Parts, eh, something that maybe you may use is this. Kneeling, si considero que este es bien importante. For example, when you go to the church, so you can notice this, leaning. Kneeling, okay, and here we have leaning when you are waiting for the bus or when you're waiting in, in the bank or something like that. Yeah, that's it. And lying. Usually you you can do this at home or when you feel confident, donde sienten confianza. Lying, okay. Es por eso que eh, la palabra lie significa mentira pero también significa echarse. Lie, bien, bien curioso. Lie. Ok. Y lies es mentira. Ok. So, we continue with uh, the main part of this class. And here we have this. Read the following reform form. A ver si me ayuda comenzando, Juancito. Yes. Number one. No. Thank you. Number one, please note what a lax customer satisfaction warranty is 19 day from day of purchase. Number two, please continue. Retain and copy, Retain and copy. records and then and in class the original with the Merchandise. Aha, uh -huh. merchandise. Mm -hmm. Merchandise. Okay. Use one line, but in all quantity are to be report in each space. All item return will require the original order number record the on the front. So credit can do process. Okay, so you can notice that this is a form, un formulario, to ask for reform, okay? Stock details, a recent code, item number, quantity, date of purchase, la fecha de la compra, order number, relevant reason, razones importantes. Missing parts. ¿Alguien tiene una idea de qué significa missing parts? 
partes perdidas o extrañadas. That's it, yes. Uh, imagine you ask for uh, TV and the, the remote control is not included. Y el, el control remoto no está incluido, for example. Or the power cord extension, que es el cable de poder. So that could be missing part, right? And here we have A, adverse event, D, dissatisfaction, PP, product performance. So now, and here we have some equations. Look at this. What are the reasons the customer wants a refund? ¿Cuáles son las razones que, por las cuales el cliente quiere un reembolso? Okay. What could it be the reason? There is one specifically, hay una en específico. And as Berito says, missing parts, que son las partes que hacen falta. En esta nota dice, please, eh, what are those customer satisfaction warranties? 90 days from the day of the purchase. Tiene 90 días eh, a partir de la fecha de la compra. Imagínense, es poco tiempo, just eh, 30 days. Eh, 90 days, tres meses. And Will the customer get the refund? Why? ¿Va a obtener el reembolso el, el cliente? What do you think? Could it be possible, right? Hay ciertas especificaciones. Retain a copy of your records. Enclose the original with the merchandise. Que es de, de mantener... <coughs> Copias, ¿verdad? Documentos, facturas, no dos. Ok, y ahora vamos a lo propio del would. Ok. How to use would and would like to. Ya sabemos que would es un auxiliar modal. Ahora, would hace que todos los verbos terminen en ia. Por ejemplo, I would like me gustaría, I would like some coffee. Me gustaría algo de café. Ahora, no solo con el like podemos usar el would. I would work extra hours. Trabajaría ahora extra. <clears throat> en lugar de work. You can use all the verbs that you can imagine. Cualquier verbo que puedas imaginar, okay? So, uh, here we have this. Francisco, can you help me please reading? In this, I will change. Uh, I, will, I will change the products. I would like to change this product. Thank you. Cambiaría este producto. Aquí sería, me gustaría cambiar. Este producto. Ok, Saúl, number two. He would. Recordemos que eso uh -huh, se pronuncia would. Ajá, uh -huh. number he two. Will, he would buy it again. Buy it uh -huh. again. He would like to buy it again. Uh -huh. Thank you. Ok. Él compraría allí de nuevo. A él le gustaría comprar allí de nuevo. Ok. We continue with Carlos, number three. We wouldn't. Okay, okay, la tres. Yeah. Okay, sería, we wouldn't stay in this place. Mm -hmm. they, would, they wouldn't like to come back here. Mm, thank you. Nosotros no nos quedaríamos en ese lugar. Y aquí es, a ellos no les gustaría regresar aquí. Ahora, la palabra would. Se pronuncia, digamos, así, would. No, good. Porque good, cuando lo hacen corto, es como good morning, good afternoon, pero good. Good, es como que se tarda. Tipo un madera. Más. Como madera, ¿verdad? Madera se, es así, wood. Así se pronuncia, como madera. Thank you. Ok, in this case, eh, wouldn't. Ok. Practiquen. Would, wouldn't. Ok. Would, wouldn't. No se confundan. 
would, wouldn't. No hay donde perderse, okay? So now the key we have, um, let's listen to Laurie, please. And the last sentence, would you give me? Would you give me your information? Would you like to get a ref reference? Would you like to have a refund? Okay, thank you. Okay. Ahora vamos a ver acá. Ya copiaron eso, ¿verdad? La pronunciación. Ok. La señora Florcita. Una pregunta. Entonces, la diferencia entre uno es que uno termina en IA, me gustaría, por decir un ejemplo, y el otro es como le gustaría o cómo. No, 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 Florcita. Vale. Ya me vas a ayudar, Laura. Ok. Ya iba con todo, Laura. <ríe> ok. En este caso. Cuando tenemos el would con el like, acuérdense, esta combinación es me gustaría, te gustaría, nos gustaría. Ya, porque okay. está el like, gustar, like. ia, gustar, ia. Pero en este caso, change, el, bueno, buy. ¿Qué significa eso, Flor? Buy. Comprar. Muy bien. Si utilizamos el would, ya no sería. Compraría. El, es correcto, compraría. Change ah. significa cambiar. Aquí cambiaría. sería, yo cambiaría. Yo cambiaría. Ah. Mis malos hábitos. ¿sí? Ok. So, yeah. en este caso, stay significa quedarse. Uh -huh. Esta es negativa. We wouldn't stay. Nosotros. No me quedaría. No nos quedaríamos porque nosotros. Ah, ok. okay. Uh -huh. Yes. En cambio. Eh, si, si utilizamos wouldn't like, no nos gustaría. No me gustaría. No nos uh -huh. gustaría. No nos gustaría quedar. Uh -huh. ah, pues sí, yeah. esa es la okay. diferencia del would y el good like. Ok, gracias, teacher. It's a pleasure. Ok, ahora, ahora sí, Laura, con todos los poderes. Tenemos acá complete the following statements or questions. Selecciona uno. Vamos a agregar, ok. You can use your imagination, your creativity, and we can, yeah, add any words. Uh, number one. Number one. I would like to eat hamburger. Yeah, me too. Um, Tanta hambre que tengo que ni sé cómo se escribe. Ok. Ok, thank you. What about Juancito? And then we go with Elia. Yes, it's teacher. Ok. She let's do it. wouldn't run it. Ok, she wouldn't run. Uh -huh. Run. Okay, she wouldn't run in the park. In the park. Para que para yeah. ponerle más sabor. Okay. okay. Ella no correría en el parque. Okay. Thank you. Very nice. Uh, what about Elia and then Saul? Okay, Elia, if maybe she's not available. Saul and then Flo. And maybe um, number three will she hmm? um, well, well, um, era ella well, um, I'm sorry poder, era, eh, Walt es como un bebé de poder pero... ajá Wood es, es... ¿Qué quiere decir? Es que right. would es un, es un modal. Ajá. Would she... Cualquier verbo. Sí, ajá. Would she fix the, the box? Would, would she fix the... Ok, the PC. Pa. Would she fix the, the, the PC? Yeah. O the computer. Uh -huh. eh, ¿Arreglaría ella la computadora? Ok, thank you. What about... Eh, ¿Quién me hace falta acá? Flor. And then Marvin. Uh, 
Yes, sir. Would you like to the tea? Okay, would you like to? The tea. I don't get no cup. Pero es que aquí es word, ¿verdad? Would you like? Ah, se ha equivocado. ¿Verdad que sí? Would you like to the <laughs> sí. tea? The tea. Word is... O te, te, o sea, would you like te? Would, ajá. Uh -huh. Would you like? Raro esto. Okay, would you like to? Mm -hmm. Number sí. five. No te capto, Flor. Sí. Eh, sí. Me gustaría tomar café y té. Would you would like, like to drink? To drink. Drink tea. Sí. Tea. Okay. Thank you. Very nice. Okay. Who else? Two and four. Nos queda el dos y la cuatro. Maybe Marvin. Uh, number four. Yep. We would like to travel to Qatar. <laughs> okay. A ver, mundial. Es así, ¿verdad, Qatar? I guess it is. I guess it is. Okay, yes. These days. And Carlos, number two. Mr. Trujillo, el bajista de Qatar. Wooden. Uh, sería, Mr. Trujillo wouldn't build a wall. Feel, completar. ¿Ah? Completar, feel, or what? Uh, uh, build, build, construir. Build. A, a wall. Ok. Mr. Trujillo no construiría una pared. Ok. Thank you. Now, uh, taking this... Siempre que sea I would like, debe de ir el to. Dos verbos no pueden ir juntos. Debe de haber una separación. Y la separación es I would like to drink tea. Vaya. I would like to drink tea. Entonces, este to es bien importante. Do, recuerden esto. Dos verbos no pueden ir juntos. Sí, por así. Entonces, I would like to. Es, por ejemplo, I want to buy a house. I want to. Verbo want, verbo buy. No es I, I want buy. Es I want to. Como decía Fred Mercury, I want to breakfast. Okay, I want to. I would like to. Um, let's continue with this and let me see what do we got. Okay. Ya vamos a tener más práctica. Have you ever had accidents at home? Tell an anecdote. Let's listen to some of you. Maybe we can have the participations. Oh, Frank. Frank, what about you? Have you ever had accidents at home? Or maybe your your Family, friends, colleagues, boss, and then one seat. Um, yes, I, I have. Um, me caí de la cama, como se dice. <laughs> I fell down. I yes. fell down. Okay. Yeah, they usually happen, especially with nightmares. A veces pasa. Especialmente con, ¿cómo se llama? Con pesadillas. Ok, a ver qué estaba soñando, Francisco. No es necesario que nos detalles. Me van siguiendo. Ok, te, te van siguiendo por tus pecados. Yo creo que comiste carne en la noche. That's why. Maybe when you eat some... Yeah, no, no era joke. Es cierto, no es broma. Cuando comemos mucha carne en la noche es peligroso. Ok, Juan Tito, what about you? An anecdote. Yes, teacher. If today, today, doing yes, doing uh, repairing the laundry yard, uh -huh. when I left on him on fall, the something like dollars. Okay, <laughs> okay. So uh, you mean that you were having the laundry and ten dollars? 
disappeared ten dollar bill, el billete de dólares. No, one no. hundred. Oh, one hundred. One million plus. Se cayó. ¿Qué se cayó? Yeah. Yo me ah. caí. Ah, tú te caíste. When I left a hint of fog. Okay. So, but are you okay? I... Some yes. pain? Dolor? Yes. Pain? Yes. No. La espalda un poco. Okay, the back. Okay. Did, did yes. you get some, yes. some aspirin or something like that? Any pill? Alguna pastilla? No. No, no, no. Eh, por lo que sucedió fue a water pipe broken and had to be repaired, yes or yes. Ah, okay. Yeah, sometimes yeah. when we do the things for ourselves, cuando le hacemos cosas por nosotros mismos, o hay cosas que salen. Salen de control, sometimes. Out of control. Yes. Okay. <laughs> well, I hope you get better. Espero que te mejores, Juan. Come on, be careful, ten cuidado. Thank you very much. Okay, very nice. What about if we listen to Marvin and then loud? Okay, Marvin, what about you? So accident. Far, I don't any accident, teacher. No, in your family, friends, no accident? No, I don't remember anything. Okay, very nice. Okay, good for you because you didn't have any accidents. Thank you, uh, Laura. And after Laura, we're going to listen to Janet. Okay, Laura, tell us. Yes, teacher. When I was little, once my sister carried me, me in her shoulder, and when she heard, that my mother was coming, she mm -hmm. ran into the room and passed me breaking my eyebrow with the edge of the door. Wow. <laughs> tu ceja en, la, en el filo. Sí. De hecho, estaba cargando. She was carrying. Okay. No se te nota nada. Sí. <laughs> me claro. dieron cinco puntadas esta vez. Okay, so she started running. Empezó a correr y tú. Yes. Es que ya nos habían prohibido jugar así. Entonces, cuando ella escuchó que mi mamá iba, salió corriendo y cabal me dejó ahí. Ahí la creo que no haces caso. Okay. <laughs> so, yes, and that is something that happens: scars, cicatrices. That is something that sometimes we get. Yo tengo varias. Bueno, como dos. But. That happened in the child, in a niñez. Yeah, that's similar to Laura. Some mother have uh, scars on the face or on the arm, okay, on the, on the leg. So that's it. Thank you, Laura, for sharing. No se te nota, la verdad, pero qué bueno que nos pasó a más. Even there is a... Hay una canción de, de, de los Pro Hot Silver porque se llama Scar Tissue. Significa lo mismo. Cicatriz. Scar Tissue. Scar. De hecho, hay el, el villano de, de el Rey León. Scar is the, the brother, the Mufasa's brother, el, el, el hermano de Mufasa que tiene una cicatriz en el ojo, se llama Scar. Right? So, para que lo asocie. Ok. Scar um, Scarface, that's another good movie. Yeah, Scarface. And so that's it. What about now if Flor? I know Janet and Flor. Okay, Janet, what about you? Uh, the accident was with my son. Mm -hmm. When he was uh, five years old, he fractured his forehead. Okay. I'm sorry, he was five years old and he fell down, se cayó, or... Se fracturó el antebrazo. Ah, okay, fracture. fracture. Eso pasa con los niños. Sí. Usually, have, there are some girls, but most of them, most of the cases are boys. La mayoría son muchachos. Yo también me me safe. Well, that, that is common for kids. Okay, but... 
Then everything normal. Después de eso, sí se repuso, se recuperó. Ah, y... sí, normal. Hoy hace pesas y todo, va bien y no hay ningún problema. Ah, pues, ah, pues eso le ayudó. Le ayudó. Tiene... A... Sí. Okay. Ya tiene 19 años y ya está va bien y todo, no hay problema. Ya está, ya está bien comido. Ok, very nice. Good eh. for you, Janet. Okay, thank you for sharing. Five years old, we have to take care of the kids. Aunque eso pasa en un instante. Flor, what about you? And then we continue with some other parts of the conversation. Uh, yeah. class. Once I feel of the binge because I was painting and I got a big terrible process. Okay, and how long time ago? Hace cuánto tiempo? Mm, 10 years. Uh, 10 years. years. But no, nothing worse? Cicatrices o trauma o algo así? No. No, solo un gran morete se dice bros. Bros. Mm -hmm. Sí, ¿verdad? Yeah. Un gran morete, toda la pierna así, que tuve que tomar antibiótico para que se deshiciera. Yeah, that, no usually, that usually happens with those big crashes. Ok, thank you Florcita. Vamos a continuar después. Ahora necesito que trabajemos con algo y lo vamos a trabajar en equipos. Look at this. Siempre les he dicho, as I, I always have told you, synonyms and opposite words are very important for you to expand your vocabulary. Así que voy a necesitar que Juancito me ayude con una captura de pantalla. Here we have 10 eh, words, 10, uh, I'm sorry, 12 options, and we have to find a similar word meaning. For example, synonyms. Tenemos synonyms are words that have a similar meaning. Son palabras que tienen un significado similar. Example, example given, big, large. So find the correct synonym for the word on the left. Aquí okay, hay opciones. Necesito que encuentren unas, ¿ok? Cuando regresemos, se la voy a preguntar. Esta es la primera parte. So, um, here we have some. Let me check this. And here we have this other, ¿ok? In this case, we have eight... Uh, sentences and the underline las palabras son reales, the ordinary words uh, you have to find like synonyms or similar word meaning palabras con significado similar a la subrayada por ejemplo beautiful the girls were surprised when they saw the beautiful flowers the delivery boy brought beautiful can be replaced por cuáles podría estar reemplazada beautiful frustrating Pretty, pretty. All right. Mm -hmm. pretty. So, okay, nice. And so, in this case, I need you to work in pairs, trabajen en parejas con esos sinónimos. And then we're going to check it when we come back. Cuando regresamos, okay? Denle una revisada ahorita y ya los organizo en los equipos. Okay, see you in a moment. Teacher.
Francisco. Eh, no, no, ser... no. Sí, pero no. no la logré a emparejar. Bien, pero va de nuevo. Ok, ahorita. Elizabeth, eh, también ya te envié la solicitud. Liz eh, Sánchez, también. A ver si Elizabeth puede aceptar la solicitud. Brenda, a ver si puedes aceptar la solicitud también.
Pensamos un poco con respecto a eso. Si sí, lo terminaron, perfecto. If you finish, that's wonderful. If you didn't finish, no problem. We can complete it uh, right now. Podemos completarlo en ese momento. Ok. So what about Carlos? Uh, do you have number one and number two? Uh, yes. Uh, number one is... Pretty? Yeah. What about number two? The uh, number two is lengthy. Lengthy. Thank you. Okay. Uh, Janet, thank you, Carlos. Do you have some other? Select one, Janet, and then Saul. Uh, number three. Mm -hmm. uh, flames. Flames, como la canción de Flame. Thank you. Ah, do you want to say another? Vas a decir otro, Janet. Te vi ahí Four. motivada. Four. <laughs> Kid. Quiet. Mm -hmm. Quiet. Quiet is como quieto, calmado. Mm -hmm. Silent, mm -hmm. quiet. Perfect. Okay, quiet. so what about you? You can say the, uh, two. Uh, okay, number five is tiny. Tiny, bit. perfect. And uh, six is uh, little C, starving. Starving, okay. When you say that you are hungry, cuando están diciendo que, que tienen hambre, pueden decir starving, pero starving es más exagerado. Es como cuando están muriendo de hambre. Eso es starving. Ok. Thank you. What if we go now with eh, Juancito? Ok, teacher. One moment, please. Uh, maybe number seven, seven and number eight. Eight. Seven, letter D, hard. Hard, yes. Cuando decimos, uh, mm, that's really hard. That's difficult. Yes. Uh, similar. Okay, that's number eight. Really hard. Number eight, intelligent. Mm -hmm. Wise. Wise. Es sabio. And intelligent is something that's similar, not equals. No es igual, pero es similar. Okay, thank you. Okay. Now that we finish this, let's go with uh, the other. Let me check where we have the other. Mm, déjame revisar acá. Okay. Here we have this. Maybe we can have... Um, <clears throat> Marvin, what about number one and number two? Well, if Marvin is not ready, let's go with Frank. Frank, are you ready with number one and number two? Uh, repeat uh, in uh, the respuesta. Uh -huh, number, number one, one number one? one. Okay. Number okay. one, ready. There okay. will be. No, estamos con esa. Puedes revisar. Number one, begin. Any idea? Oh, ok, ok. Um, yes, one moment. Uh, start. Thank you. What about number two? Es que no ha cambiado la... la ah, no ha cambiado la... Permítame. La presentación. Permítame. Hoy sí. Hoy sí. Uh, begin, start, yeah. uh, near, close. Near, close. Thank you. 
Okay, uh, what about Gisela and then Marvin? Okay, Gisela. Yeah. Select two. Two. Cualquiera. Okay, small, large. Okay, small. Small. Sería tiny. Tiny, okay. Tiny, okay. Es long. Loud es fuerte, de fuerte. volumen. Sería noisy. Mm -hmm. Noisy, thank you. Okay, we go with Marvin and then we go with Flor. Number five, talk mm -hmm. with speak. Okay, and six. Angry. Mad angry, thank you. Okay, floor and after floor we go with Laura. And number seven, mm -hmm. drop, wash. Okay, and what, what other? Fix, repair. Okay, damp, eh, sería con wet. Wet. Okay, porque damp mm, significa damp. húmedo. Similar. Ajá, and fix. Is with re, uh, repair, right? Okay. Thank you. Thank you. Uh, we go now with Laura and then we go with Veronica. Number eight. Number nine. Night. Sí. Uh, ¿Cómo se dice ahí? Old. Old. Mm -hmm. Cree. Okay. Oh, cry. Cry. Mm -hmm. Number 10 and finish. Thank you. And Berito, are you okay? Uh, number, number 11. 11. 11. Walk, creo que es stroll, si no me equivoco. Okay. And what about um, 12? Jump. Era, permítame, no me acuerdo, aquí lo tengo anotado, permítame, no me vaya No me vaya a colgar. Sí, se va a decir, qué vergüenza. Uh -huh. uh, creo que era lip, no sé, no lip. lo tengo aquí. Uh -huh. Exacto, lip. ok, thank you. Ok, uh, let's move to the other part para que captemos... Mm más a profundidad el tema del wood es esto es una la misma imagen que les pasé creo que en el módulo 2 creo que, que, que les expliqué eso bien para los que estuvieron conmigo so in this case here we have a good like si si notan tenemos acá el wood like me gustaría ¿Verdad? Una taza de té. Pero aquí me gustaría good like to. Me gustaría beber té. Negativo. Good on like. Good on like to. ¿Por qué va to? Porque aquí va otro verbo. Y para la pregunta, porque es, estaban viendo los ejercicios que aparecen en el, ¿cómo se llama? En la, la, la sección, ¿verdad? En las tareas, would va al inicio. Es como si fuera esta misma oración, solo que este would se lo ponemos al inicio. Eso nada más, ¿verdad? Would you like a cup of tea or would you like to drink a cup of tea? Afirmativo es yes, I would. En la respuesta en negativo, no hay would. De igual manera, he, yes, he would. Yes, he would. No, he would. Ok. Um, vamos a hacer un par de ejercicios para ir avanzando con esto. Y tenemos acá esto. Después vamos con un audio. Ok. Denle una revisada, ya vamos a las respuestas. En un minuto comenzamos. Denle una ley.
on esta imagen, creo que va a ser de bastante eh, utilidad tener esta imagen que le va a servir prácticamente también para que puedan tener este, una base. Thank you, Juancito. Esta principalmente, la de las afirmativas eh, negativas. Thank you, Juancito. Ok. Yes. Let's, very nice. Thank you. Ok, let's move to this. Vamos con esta. La primera dice, I'm thirsty. Estoy sediento. I would like, me gustaría, I would like a glass of water, please. Me gustaría una, un vaso de agua, por favor. Ok. Volunteers for the others. Here we have from 2 to 12. Ok, Juancito. What about? What number? Number two. Ok. Mm -hmm. Would you like a break? Ok. Would, would you like a break? ¿Te gustaría un descanso? Definitivamente. Yes. Yes. We. We will. Yeah, we will. I can't know it. Y una siesta. Yes. Ok. <laughs> Volunteers, eh, Flor. What number? Uh, number six, seven. Seven. My friends would like come to the party next week. Would like to come to the party next week. Yeah, that's it. Thank you. Nice. Very nice, Juancito and Flor. Any other volunteers? Um, these sentences are kind of easy. Están algo fáciles las oraciones, realmente. Saúl and Gisela. Okay, um, number three, maybe I don't, I don't understand this. I will. Uh, I will. So, I will need. No. Mm, yeah. Puede ser I would like some help or I would need. Necesitaría algo de ayuda. Yeah, another option. Very good. Gisela, and then we go with Carla. Uh, Patrick, uh, would you like to go? No. Will, uh, Patrick will go to supermarket. Mm -hmm. Yeah. Yeah, would we'll go. to the supermarket. Thank you. Okay, Carlos, and then we go with Liz Sanchez. Okay, Carlos. Okay. Uh, sería la seis. Can I help you? Yes, I I would like mm -hmm. a ticket to Melbourne. Melbourne. Thank you. Okay, let's move to Liz Sanchez and then Marvin. Okay, Liz, are you ready? Well, if Liz is not ready, let's go with Marvin and then Betty. Okay, Marvin, can you help us with maybe number five or eight, nine, 10, 11, 12? Number eight. Okay. Would you like? to work on Saturday. Okay. Perfect. No, I wouldn't. No, I wouldn't. Nadie quiere. Nobody wants. Okay, Berito, you go and then Laura. Pero no sé si está correcta. En la once yo le puse what sí, would corazón. you like. Y está bien. Ah, vaya, gracias. Y tu corazón siempre va a estar bien. Ok, Laura en the front. Ok, Laura. Eh, número 9, pero. Eh, Sigue tu corazón, okay. vamos. Corta. Este sería I would. Ok, como aquí está el I... you, es una pregunta. Comenzamos uh -huh. con él. Would. Uh -huh. would you 
line. Mm -hmm. Yeah. Ya ves. Would you like chocolate ice cream or vanilla ice ice cream? Como el rapero. Thank you, Frank. Your turn. And after Frank, we're going to have Janet. Trail. Yeah. Uh, go... What number? Uh, 12. 12, yeah. Who? Who, good some candy? Good light. Good light. Some candy. Mm -hmm. ¿Quién? ¿A quién le gustaría? Algunos dulces. We? Good. Mm -hmm. We good. Okay, Janet, your turn. Um, uh, ten, number yeah. ten. Mm -hmm. Would you like see a movie? Okay, would you like to? To. Like, sí, porque tenemos dos verbos. Would you like to see a movie? No, I couldn't. Wouldn't. 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 Okay, perfect. And here we have Douglas. Are you there? Está por ahí, Douglas? If Douglas is not okay, yeah, number sure. five, please. Can you help uh, us? Would, uh, sería, would Tom like mm -hmm. come with you? With us. With us. With us. Yes. Yes. He, he would. Ok, yes, we will buy. Oh, easy peasy. ¿Ya ven? Está bien fácil esta estructura gramatical. Demasiado sencilla. Ok, let's move. And in this time, we're going to have a listening part. So I need you to pay attention. No, this is speaking. This is listening. Ok. And let's pay attention to this and try to write words, phrases, or ideas that you can hear. Okay, here we go. I think this photo was taken a long time ago, possibly in the 1960s or 1970s. I know it was taken so long ago because of the clothes the people are wearing and also because the office looks so old-fashioned. Everything in the office is so simple. There's no modern technology, no computers or fax machines or photocopiers or anything. Such offices don't really exist now, do they? The office where I work is very different. It's more like a home and less like a workplace. Actually, I think I can see one phone in this office. It's black and looks like the old phones without bottoms. It will be in a museum today. There are photos of ships on the wall. Perhaps this is a company that owns big ships and the floor is so shiny. If you walk on that floor with new shoes, you can fall over. It will be like walking on ice. I don't like this office. It's such a boring place. Okay, let me check something. So, no, déjeme revisar algo. Okay, let's listen one more time. I think this photo was taken a long time ago, possibly in the 1960s or 1970s. I know it was taken so long ago because of the clothes the people are wearing and also because the office looks so old-fashioned. Everything in the office is so simple. There's no modern technology, no computers or fax machines or photocopiers or anything. Such offices don't really exist now, do they? The office where I work is very different. 
it's more like a home and less like a workplace. Actually, I think I can see one phone in this office. It's black and looks like the old phones without bottoms. It would be in a museum today. There are photos of ships on the wall. Perhaps this is a company that owns big ships and the floor is so shiny. If you walk on that floor with new shoes, you can fall over. It would be like walking on ice. I don't like this office. It's such a boring place. Ok, estoy notando que este mismo audio fue el que se lo puse el viernes. La vez pasada. Uh -huh. Sí, creo que es... Tengo dificultades aquí con este audio, no es el correcto. Déjenme revisar. Mistake, my mistake. Ese fue... Uh -huh. Qué raro. Te lo dame un segundo. The teacher. Permítame. Is in love. Perdón. The teacher is in love. Ya la, ya la encontré. <ríe> oh, come on. Sí, no, no. Oh, bueno, medio. Florcita mala, aquí la encontré. ¿Qué cosas con esto? Lo siento, hoy sí, hoy sí, aquí va. My favorite restaurant. Oh, let us have salad. It's not really a restaurant, more a salad bar, but you can get pasta and that type of thing too. They have about a hundred varieties of salad. But I have my two or three favorites. Lemon chicken salad, Turkish couscous salad, and the one which the owner recommended to me. Russian caviar salad. A bit expensive, but worth every penny. Actually, I know the owner quite well as we've worked together in the past. So I can eat very healthy and have a shot at the same time. I probably go there once a week at least. Okay, let's listen one more time. My favorite restaurant. Oh, let us have salad. It's not really a restaurant. More a salad bar, but you can get pasta and that type of thing too. They have about a hundred varieties of salad, but I have my two or three favorites. Lemon chicken salad, Turkish couscous salad, and the one which the owner recommended to me. Russian caviar salad. A bit expensive, but worth every penny. Actually, I know the owner quite well, as we've worked together in the past. So, I can eat very healthy and have a shot at the same time. I probably go there once a week at least. Subo bien lento ese auto. Bien, Frank, what do you have? 
and then we go with Laura. Okay, um, my favorite restaurant. I can get past my two favorites. Uh, actually, together, and I don't know if you heard it, it's time and probability. Okay, perfect. Uh, we go with Laura and then we go with Carlos. Uh, my favorite restaurant gets pasta. They have salad, lemon chicken. Recommend to me caviar. Actually, together, time, probably week. Very good. A lot of words. Thank you. And uh, Juancito and then Saul. Yes. My favorite restaurant, salad bar, pass in the time, lemon chicken salad, recommended to me, Russian caviar salad, together, chat and design time, actually very warm with please. Thank you. Yes, that's it. Okay. And so, thank you, Juan. My favorite restaurant, get mm -hmm. pasta, salad bar. They have, but I have one recommended for me. Lemon chicken, salad, Russian caviar, uh, work together in the past, at least. Okay, very nice. Let me show you. Thank you, so. Yeah, my favorite restaurant. Oh, let us have salad. It's not really a restaurant, more a salad bar and so on. So he here, this girl explains something about how to eat help. Um, they have about a hundred varieties of salad. So it is not just like a restaurant, it's like a buffet uh, restaurant when you can uh, help, okay? It is a bit expensive, cuando decimos a bit Expensive es que es un poquito caro. A little bit or a bit expensive. Okay. Yeah, you know, actually, you know, we, mm -hmm. together, okay. conocen casi todas las palabras. Okay, very nice. Nos quedan 13 minutos. Bueno, 12, de hecho. Eh, me parece que Frank tenía la canción para ahora. Uh, yes. Okay, so, te doy un poco de tiempo mientras la preparas. Okay. Okay. Have you ever had accidents at home? Tell the anecdote. A ver, ¿quién me puede comentar? Eh, what about Berito? En Saúl, Berito. Any accidents at home? Sí, yo tengo preparado, permita. Siempre, siempre hago lo mismo. Yep. En, bueno, en mi caso, uh, accident, a common accident is a uh, with like a, I wake up and hit hit in the hit hit. ¿Cómo se dice dedo pie? Golpear finger. Hit the hit finger, finger on the bed. Hit my finger. Rico, in, eso eso es muy in, rico realmente. In the in pata sería. In the corner in the corner of the bed en la esquina de la de, de la cama podría ser. Okay. No. Sí o o with a at the table, or, the table, the chair, or any, or any, any anything with the, the in the floor. In the I, floor. <laughs> okay, and in the morning. In so, the morning. Yeah, in the, the heat, I, I wake up. Okay, yes, yeah, that, that's your alarm. That is your alarm. I guess we have experienced that. Yeah, thank you. So, yes, kind of accidents that happen. At home. Gisela, what about you, Gisela? Voy. Ah, Berito, and then Gisela. Okay, okay. Berito, go. Uh, yes, I have uh, had a couple accident at home. The last one I can remember is when I burned it. Burned it, Kimar? Burned it myself? I burned. Burned. Burned, my, burned myself cooking chicken wings. 
oh wow chicken wings yeah very delicious but because of the oil it's kind sí. of dangerous that's sí. why oh, okay thank you veronica and that's something we can have some sparks algunas gotitas drops of oil in uh, our hands or arms thank you and uh, giselita y de ahí vamos con la canción de frank i'm already teacher sorry not ready. Okay. Vamos a ver, Frank, si está listo con la canción. Yes. Eh, tengo un problema, no lo puedo este, um, compartir. Compartir, porque es a word. Se me, sí, se, se puede. Me... No, no, no me lo permite. Eh, estoy con una tablet. No compatible, mm. me dice. Eh, quizás no tenés un programa para... Mande, mándeme un screenshot. Eh, le voy a mandar, y, y yo se la comparto. Le voy a mandar, eh, voy a mandar al grupo la, la, la sí, canción. Eh, yo se la comparto. Ok. Mm, Perfecto. Un momento. Uh -huh. Ok. Ok, mientras tanto, ¿quién más tiene accidentes? Eh, Carlos, what about you? Ok, the accident I have had are falling on the wet floor. The kitchen pipe has broken. I hurt my back and spent one week without being able to walk because wow. of the pain, taking a lot of medicine. I managed to get relief and take therapy. Yes, wow. How much time ago? Hace cuánto, Carlos? Because that's kind of dangerous. Three, three years. Three years, yes. Especially with the wet flu. The piece of metal. Yes. That's dangerous. Okay. It's a, it's a ceramic flu. Ah, yeah, that's, that's more dangerous. Okay, so yeah, with a lot of medicine, and you it took time to recover. Tomo tiempo recuperarse. Sí. Yeah, okay, thank you for sharing. Eh, Juancito, listo. vamos con todo. Okay. Ahí está. Okay, let's see. La canción se llama Feel de Robin Williams. Ah, Feel. Uh -huh. sí, y okay. lo había sacado solo dos párrafos y creo que le mandé la canción completa. Yo creo que es. Sí, sí, sí la okay. canción. Solo había tomado el segundo, la segunda estrofa y el coro. Vamos con, las, vamos con la segunda estrofa y el coro, entonces, no problem. I see. I see Don Tola to God. And he used long and my plans. My head speak language. I dance understand. El coro sería I just want to feel real low, feel to home that it lightning because I go too much life running through my veins. Going to waste. Está con todo, Frank. Buena canción. Ok. Eh, new words. ¿Alguna palabra conocida? Hay que sea verbo. De, I adjetivo. use my head, my plans, and I like. Ok. Las tenía seleccionadas, pero mandé la letra completa. <risa> ah, ok. Está bien. No problem. ¿Puedes identificar un par de verbos ahí? Por lo menos unos dos verbos. Eh, Permítame. Sí, no sé cómo Ok. Eh, De los verbos sería my plans, uh -huh. my head, eh, I choose, 
I like. Like, sí. Like, sí, es un verbo. Ajá. Ok. Bueno. Feel también. Feel. Vale, miren aquí eh, lo que dice. I just want to feel. Want to, to feel. es lo que les decía, que no hay dos verbos juntos, sino que debe haber una, una palabra que lo divide, que es to. Ok, Frank, thank you very much. Voy a pasar lista de asistencia porque si no se nos va el tiempo. Thank you, Frank. Yes. Feel the Robbie Williams. Really sí, nice. yes. so, Estás con todo, Frank. Me llega. Ok, my friends, and remember that tomorrow is the last day to finish uh, section two and the midterm, ¿verdad? Así que tienen para mañana para terminar la sección dos y el midterm. Eh, Flor ya pasó. Gisela, ¿podrías pasar mañana con la canción, Giselita? Yep. Sí, sí. Perfect, thank you. Ok, very nice. Um, I'm going to check ¿Quién the la cantará? Sí, no, Giselita, ya con coreografía, por favor. Ya no es el coro. No, pues sí. Coros celestiales de yes. querubines. Ok, perfect, my friends. Eh, reviso la lista de asistencia y el día de ahora se me queda. Frank, no has pasado la sesión one and one, pero. Francisco. Ve hacia arriba como que le está llamando, quizás, señor. No, okay. Frank. No, Frank. Va, te quedas ahora, sesión. Ok. Ok, perfecto. Okay, say hi, hello, good evening, or goodbye, if you listen to your name. Eh, Abele de Nilsson. Okay. Present, teacher. Okay, Abigail. Thank you. I'm here, teacher. Okay, perfect. Alexandra, creo que ya no se conectó, Alexandra. Okay, what about Ana Silvia, si está un poquito enfermita. Yeah. Brenda, okay. Eh, Carlos, hi there. Oh, good night. Good. Douglas, si se conectó. Present. Thank Present. you. Ok. Elia, que ha estado bien callada ahora, Elia. Vamos a ver qué se me hizo. Ok. Flor, yo de bien. Good night. Ok, perfecto. Frank. Good night, teacher. Good night, Gisela. Good night, teacher. Good night, eh, Mauricio. Está enfermo, ¿verdad? Juancito. Good night, teacher. Good night, eh, Julissa. Al parecer, es, no, no sé, me conecto ahora. Eh, Carly también enferma. Laura. Present. Thank you. Marvin. I'm yes, here. You are there. Perfect. Eh, Mirna. Janet. Present, teacher. Thank you, Saul. Present. Okay, Liz Sanchez. Yes, right. And also here we have Berito. Okay. So perfect. Si tienen dificultades con, con las tareas, cualquier cosa, ahí pues saben que estamos ahí pa, para apoyar. Podemos trabajar ahí con algunos detalles, un punto, un espacio, una palabra que haga falta. ¿Verdad? Pero siempre ustedes intenten hacerlo, ¿verdad? Agoten todos los recursos. Ok, Berita, thank you. ¿Verdad? Así que, bueno, ayer vamos, no llores, Laurita, que ya nos vamos, ¿ok? Pasen buenas noches, see you tomorrow, Frank, se queda. Bye, bye. See you tomorrow, good night, everybody. See you tomorrow. Good night, good night. Ok, Frank. Ok. Feliz noche. <laughs> Nos vemos mañana. Ok. Nos vemos mañana. Ok. Uh, so, let's see. Um, ¿Sentís alguna estructura gramatical que te cueste un poco? Eh, ¿Qué consideres que hay dificultades con algún vocabulario que estamos viendo, Frank? Eh, no. No, no. Ahí voy. Poco a poco lo voy entendiendo. Eh, ya es la, lo que es la pronunciación, pues ya más o menos. No, ya vas, ya vas. E incluso, uh -huh. imagínate, esa es la, la, la canción, la de Phil. Eh, lo que es buena de esa canción es que es un poco lenta, tiene partes lentas. Sí. Entonces, uh -huh. eso es, es lo que yo recomiendo. Canciones que sean un poco lentas y todo eso para que se capte mejor. 
ya cuando estás más avanzado, ya puedes, eh, ¿qué? Canciones de rap, como... <risa> pues sí, Eminem y todo eso. Pero sí. mientras tanto, eh, creo que va bien. Te está ayudando. Eh, siento que, que sí. Eh, ¿Verdad que estuviste en el, el módulo 1, verdad? 1 y 2 estuve con usted. El 3 no, ¿verdad? No, el 3 no. Y el 3 sí lo sentí un poco más, más complicado. Pero aún así le, le, le agarré el hilo, como decimos. Man. No, claro, de eso se trata, pues, adaptarse y todo eso. Eh, sí, lo que pasa es que en, en el 3 ya, ya ves otras estructuras gramaticales un poquito más. Ajá, y ahora si te das cuenta estamos volviendo a ver vaya, este, el good like, sí, lo vimos sí. en el segundo módulo. Ajá, sí. se, los expliqué, se los expliqué un poco adelantado por cualquier cosa. Por cualquier y creo cosa. Que, ajá, creo que les ha ayudado, porque se das cuenta que hay algunos que bastante, no lo habían visto. Bastante, bastante. Ajá, entonces, qué bueno, pero es el, quiero ver, con el grupo que, que íbamos en el 1 y el 2, este, todavía sí hay algunos compañeros acá, ¿verdad? Solo Flor. Solo está Flor y Abigail, mi compañera de trabajo. Ajá, y, lo, y lo, los, de, ajá, de los demás no, ¿verdad? Ajá, no, no los el... demás no. Ah, ya. No. Pero sentiste de, bien de, el, el módulo, ajá. Del módulo, módulo 3, solo Silvia viene, viene conmigo. Silvia y ah. Abigail, sí. Ah, va. Excelente, entonces, vaya, entonces ahí vamos, eh, Frank. Eh, te felicito porque sí he notado una gran diferencia. Recuerdo el módulo 1. ¿Verdad que todavía estabas un poco más inseguro? Ahora te veo más seguro. Eh, utilizas más palabras de enlace y eso es, es, es muy positivo. Veo que, ¿cómo se llama? Utilizas sí. muchas más palabras que antes. Sí. Así que dale, sí. seguía, seguía así, ¿verdad? Sí. Este, y eh, como dicen, ¿verdad? no hay que achicarse, hay que intentarlo, ¿verdad? Y va bien. Si te das cuenta, casi no te corrijo. Son pocas palabras sí. que, que yo veo. Sí. Pero es por eso, así el que... que... sí, todavía no las logro a... a ¿Qué? A grabármelos. En el caso de... El caerse de la cama. No hay algo como... Ajá, fell down. Un... Vaya, vaya. Pero esas ya son un poquito más... Rebuscadas, digamos. Pero... Ajá, entonces, pero poco a poco la, 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 la vas... ¿Cómo se llama? Ahí pues, aprendiendo o usando. Siempre recuérdate, trata de preparar las skin activities... Porque sí, yo veo que cuando preparas, eh, a veces hay eh, explicaciones más amplias y buscas palabras que vos no sabías, las encontrás, las practicás. Se escucha bien, Frank, así que siento que vamos bien. Cualquier okay. cosa ahí estamos okay. para apoyar, ¿oíste? Si tenés dificultades, okay. bueno, escribe. Ok, ¿Ya? teacher. Excelente ánimo, nos vemos mañana entonces. Bye -bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Me, vamos a ver.